আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই টিএসপি টিউটোরিয়ালের 35 তম পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোতালেব হোসেন আজকে আমি কথা বলবো স্ট্রিং ফাংশন নিয়ে তো স্ট্রিং ফাংশনটা আসলে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমাদের স্ট্রিং ফাংশনের অনেক ফাংশন নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে তো আমি বেশ কিছু স্ট্রিং ফাংশন আজকে দেখাবো এবং বাকি যে ফাংশনগুলো থাকবে সেগুলো কিভাবে আপনারা ইউজ করবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তো सपोज আমরা কি ইকোটা কিন্তু ইউজ করেছি অনেকবার ইকোটা একটা স্ট্রিং ফাংশন এরপরে আমরা কি প্রিন্ট কিন্তু দেখেছি প্রিন্ট প্রিন্টটাও কিন্তু একটা স্ট্রিং ফাংশন তো এরকম আরো বেশ কিছু স্ট্রিং ফাংশন আছে যেমন আমরা কোন একটা ওয়ার্ডের মধ্যে বা কোন একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে কতগুলো লেটার আছে সেটা যদি জানতে চাই তো সেই জন্য পিএসপিতে একটা ফাংশন আছে সেটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা জানতে পারবো सपोज আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি টেক্সট ওকে একটা ভেরিয়েবল নিলাম আমরা টেক্সট এখন টেক্সটের মধ্যে আমি কিছু টেক্সট এখানে দিচ্ছি सपोज টেস্ট টেস্ট এখন এখানে কতগুলো ক্যারেক্টার আছে আমরা যদি এটা বের করতে চাই তাহলে আমরা পিএসপি একটা ফাংশনের মাধ্যমে কিন্তু এটা বের করতে পারবো str length str length এর মধ্যে কি করব আমরা সরাসরি চাইলে এই স্ট্রিংটা বসিয়ে দিতে পারি কোটেশন দিয়ে অথবা আমরা যেহেতু একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে নিয়েছি তো সেই ক্ষেত্রে ভেরিয়েবলটা এখানে দিয়ে দিতে পারি এখন এই যে ফাংশনটা এই ফাংশনটা রিটার্ন করে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইকো করতে হবে ইকো করলাম এবার আমরা যদি ব্রাউজারে গিয়ে এখানে রিলোড দেই সে শো করছে এখানে 9 কি জন্য এখানে 9 শো করছে টেস্ট টেস্ট চারটা চারটা আটটা এবং এখানে একটা স্পেস আছে এটা মিলে টোটাল সে নয় দেখাচ্ছে কিন্তু सपोज আমি যদি এখানে আরেকটি স্পেস দিয়ে सपोज দিলাম 1 এবার কিন্তু কত আসবে 4 4 8 1 9 এবং দুইটা স্পেস 11 কিন্তু আসার কথা এই যে এখানে কিন্তু 11 শো করছে তার মানে আমরা কিন্তু কোন একটা স্ট্রিং এর লেন্থটা কিন্তু বের করতে পারবো এরপরে सपोज যাচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের আমরা যেটা সিএসএস এর সময় দেখেছি যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর যদি বড় হাতের করতে চাই সেটা কিভাবে করতে হয় তো প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর যদি আমরা বড় হাতের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে লিখতে হবে ইউসি ওয়ার্ডস ইউসি ওয়ার্ড এবার আমাদেরকে ওই ভেরিয়েবলটা এখানে দিয়ে দিতে হবে টেক্সট টেক্সট ভেরিয়েবলটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম তো এখন কি হবে যে এই টি টা বড় হাতের হয়ে যাবে এই টি টা বড় হাতের হয়ে যাবে আমরা যদি এখানে একটু রিলোড দেই তাহলে কিন্তু এই যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি যে এটি কিন্তু সবগুলো ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের হয়ে যাচ্ছে যদি আরো কোনো কিছু থাকতো सपोज এখানে আমি দিতে সামথিং সামথিং এখানে কিন্তু এসটা ছোট হাতের আমরা যদি এখানে সে রিলোড দেই এসটা কিন্তু বড় হাতের চলে আসছে এরপরে सपोज আমরা এরকম চাচ্ছি যে শুধুমাত্র প্রথম অক্ষরটা একটা লাইনে শুধুমাত্র প্রথম অক্ষরটাই বড় হাতের হবে বাদ বাকি সবগুলো ছোট হাতের থাকবে তো সেই ক্ষেত্রে কি করব সেই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটি ফাংশন এখানে ইউজ করতে পারি ইউসি ফার্স্ট ইউসি ফার্স্ট ইউসি ফার্স্ট এর কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র প্রথমটার ক্ষেত্রে বড় হবে শুধুমাত্র প্রথমটা এই যে শুধু এই টি টা কিন্তু বড় হচ্ছে দ্বিতীয় গুলো কিন্তু আর হচ্ছে না আর যদি দ্বিতীয় গুলো করতে চাই তাহলে আমাদেরকে দিতে হবে ইউসি ওয়ার্ড ওকে এরপরে सपोज অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যেমন আমরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে গেলেই দেখতে পাবো যে সাধারণ কিছু কনটেন্ট শো করা থাকে রিড মোরে ক্লিক করলে বাকি তথ্যগুলো দেখা যায় এটা কিন্তু সব সাইডে সব সাইডে কিন্তু এটা দেখা যায় তো এই কাজটা কিভাবে করব सपोज এখান থেকে আমাদের এখানে আরো অনেক কিছু কনটেন্ট আছে আমরা শুধুমাত্র দেখতে যাচ্ছি এখান থেকে প্রথম থেকে পাঁচটা বা 10টা ক্যারেক্টার দেখতে যাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা দেখব সেটা দেখার জন্য আমাদেরকে লিখতে হবে সাব এসটিআর সাব এসটিআর প্রথমে দিতে হবে ওই ভেরিয়েবলের নামটা যার যেটার মধ্যে আমাদের স্ট্রিংটা আছে তো আমি এখানে ভেরিয়েবলটা দিয়ে দিলাম এরপর দ্বিতীয় প্যারামিটারে দিতে হবে হচ্ছে যে কত থেকে শুরু হবে ইনডেক্সটা শুরু হবে কত থেকে सपोज 0 থেকে 0 থেকে বলতে এইখান থেকে শুরু হবে এইখান থেকে শুরু হয়ে সে কোন পর্যন্ত দেখাবে सपोज আমরা চাচ্ছি প্রথম 6টা দেখাবে প্রথম 6টা তাহলে এখানে কমা দিয়ে 6 দিয়ে দিতে হবে এবার কিন্তু সে প্রথম চারটা টেস্ট এবং একটা স্পেস আর একটা টি সহ কিন্তু দেখাবে আমরা যদি এবার এখানে সে রিলোড দেই আচ্ছা কোনো কিছু কিন্তু এখানে শো করছে না কি জন্য শো করছে না আমরা এখানে সেমিকোলন দেই নাই প্লাস এটাকে ইকো করি নাই তো ইকো করতে হবে অবশ্যই এবার যদি আমরা এখানে রিলোড দেই এই যে সে কিন্তু টি পর্যন্ত শো করছে सपोज আমরা যদি এখানে দিয়ে দেই 9 আমরা এখানে 9 দিলে কি হবে 
সে কিন্তু এস পর্যন্ত শো করবে সরি এখানে এস পর্যন্ত না যেহেতু এই টেস্ট পর্যন্ত টেস্ট পর্যন্তই কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আমরা যদি এখানে রিলোড দেই এই যে টেস্ট পর্যন্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা এখানে ইলেভেন দিলে হচ্ছে এস পর্যন্ত যাবে এখানে যদি আমরা ইলেভেন দিয়ে দেই সেই ক্ষেত্রে সে এস পর্যন্ত শো করবে তো সাব স্টিয়ারটা আমাদের অনেকবার ব্যবহার করার দরকার হবে এরপরে আমরা আর একটা ফাংশন দেখব যেটা আমাদের বারবার ইউজ করার দরকার হবে যেমন আমরা যখন পাসওয়ার্ড ডাটাবেজে ইনসার্ট করব তখন কিন্তু সাপোজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স কেউ একজন পাসওয়ার্ড দিল আমরা কিন্তু এই ভ্যালুটা ডাটাবেজে ইনসার্ট করব না আমরা এটাকে ইনক্রিপ্ট করে তারপরে কিন্তু ডাটাবেজে ইনসার্ট করব তো ইনক্রিপ্টটা কিভাবে করব নর্মালি সাধারণ অবস্থায় আমরা যখন পিএসপি রো পিএসপি দিয়ে কাজ করি সেই সময় এম ডি ফাইভ ফাংশনটা ব্যবহার করে থাকি এম ডি ফাইভ ओके एम डी फाइव मध्य सपोज एखे दिए दीची वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दिल एखे जो इटा के इको करी इको एम डी फाइव मध्य वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इको कर लम एबारे क्योंकि भिन्न किचु आसे एखे भिन्न किचु आससे तो ये देखे क्योंकि क्यों बुझते पर आसने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आसे ना कि आ পাসওয়ার্ডের জন্য আরও আমরা বিভিন্ন ধরনের ফাংশন দেখব যখন আমরা পাসওয়ার্ড নিয়ে কাজ করব আমি জাস্ট এখন স্টিং ফাংশন কোনগুলা সেই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি এরপরে সাপোজ এখানে কি আছে যে টেস্ট টেস্ট এরকম সামথিং আছে আচ্ছা আমি এটা বাদ দিচ্ছি আমি একটু এখান থেকে এই লিঙ্কটাকে কপি করছি এটাকে কপি করে সাপোজ এখানে আর একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি ডলার ইউ कल दी है अवश्य इल एर मध्य पेस्ट कर लगने सपोज इंडेक्स डट पीएसपी एन चाची जे फाइलटा फाइलटार लास्टे एक्सटेंशन की बेर करते जाएलटा यूआरएल लास्टे एक्सटेंशन की बेर करते जा भाव बेर करब এটা আমরা খুব সহজেই বের করতে পারবো সাপোজ আমরা যদি এটাকে এক্সপ্লোড করি এক্সপ্লোড এক্সপ্লোডের কাজই হচ্ছে ভেঙে ফেলা কোনো একটা স্টিংরে আমরা ভাঙতে পারবো তো আমি আমার স্টিংটা আছে কার মধ্যে ইউআরএল এর মধ্যে তো আমি ইউআরএলটা এখানে দিয়ে দিলাম সরি ইউআরএলটা দিতে হবে এইখানে স্টিংটা দিতে হবে এই পাশে আর এই পাশে দিতে হবে আমি কি দ্বারা ভাঙতে চাচ্ছি এটাকে তো আমার লাস্টে কি আছে डट डटर पर एक्सटेंशन आखने डटा दिए दीते डट एबारे आकार चले आससे एर मध्य एरे आकार चले आससे तो भेरिएबल निची सपोज एक्स एक भेरिएबल निल भेरिएबल मध्य थकल एबारे प्रिंटार कर जेहतु एरे एटे जो प्रिंटार करी क्या देखते पा एखे से रिलोड दी এই যে সে জিরোর মধ্যে কি আসছে যে ওই যে ডটের আগ পর্যন্ত যতটুক ছিল ততটুক আসছে জিরোর মধ্যে এবং ওয়ানের মধ্যে আসছে পিএসপি ঠিক আছে তাহলে কিন্তু আমরা এক্সটেনশনটা এখান থেকে বের করতে পারছি তারপর আমরা যদি এটাকে স্ল্যাশ দিয়ে ভাগ করতাম আমরা যদি এখানে ডটের পরিবর্তে দিতাম স্ল্যাশ ডট না দিয়ে যদি এখানে স্ল্যাশ দেই তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো ভাগে সে ভাগ করবে প্রত্যেকটা স্ল্যাশকে সে ভাগ করতে থাকবে আমরা একটু সুন্দরভাবে এটাকে দেখি এখানে ইকো করি প্রিটাকে প্রি ইকো করলাম এই যে সুন্দরভাবে কিন্তু এখানে চলে আসছে যে এই স্টিটিপি ক্লোন পর্যন্ত সে একটা স্ল্যাশ পাচ্ছে জন্য এখানে একটা ভাগ করছে এভাবে কিন্তু একের পর এক সে যেখানেই স্ল্যাশ পাচ্ছে সে সেখানেই কিন্তু এটাকে এক একটা একটা কিতে একটা ভ্যালু কিন্তু সে নিয়ে নিচ্ছে তো এরকম আরো অনেক স্টিং ফাংশন আছে এগুলো আমরা কোথায় পাবো সেটা আমরা একটু দেখি তো এটা দেখার জন্য সাপোজ আমরা গুগলে যাব অথবা ডাব্লু থ্রি স্কুলস থেকে দেখতে পারি ডাব্লু থ্রি স্কুলসে এই বিষয়গুলো সুন্দরভাবে দেয়া আছে তো টিউটোরিয়ালসে ক্লিক করে এখান থেকে আমরা পিসপি সেভেন পিসপি ফাইভে গেলেও পাবো আমরা সেভেনে যাচ্ছি দেন এখান থেকে আর একটা বিষয় যে দেখুন আমাদের এই যে টপিকসগুলো এইগুলো কিন্তু সবগুলো কমপ্লিট এবং ডাটাবেজের যেটা ডাটা মাইস্কেল ডাটাবেজ যেটা সেটা কিন্তু অলরেডি আমার ইউটিউব চ্যানেলে একটা সিরিজ টিউটোরিয়াল আছে যেখান থেকে আপনারা এই ডাটাবেজ সিরিজটা কমপ্লিট করবেন এবং 
আমি পরবর্তী ভিডিও থেকে কিন্তু প্রজেক্ট শুরু করব অবশ্যই আপনাদের আগে এটা কমপ্লিট করতে হবে তারপরে প্রজেক্টটা শুরু করতে হবে না হলে কিন্তু প্রজেক্ট শুরু করতে পারবেন না আপনারা তো আমি এখান থেকে যাচ্ছি যে রেফারেন্স তো রেফারেন্সের থেকে যেহেতু আমরা স্ট্রিং দেখছি তো একদম এই যে শেষের দিকে এখানে স্ট্রিং আছে এছাড়াও আরও এখানে বেশ কিছু বিষয় আছে আপনারা এখান থেকে নিজ দায়িত্ব দেখতে হবে যদি পিএসপি নিয়ে ভালো কিছু করতে চান তাহলে এখানে বিভিন্ন ধরনের ফাংশন আছে সবগুলোই দেখতে হবে তো আমি স্ট্রিং স্ট্রিং এর মধ্যে যাচ্ছি দেখেন এখানে অনেকগুলো স্ট্রিং ফাংশন আছে অনেক অনেক স্ট্রিং ফাংশন আছে এই যে ইকো ইকোটা আমরা দেখেছি এরপরে প্রিন্টেপ প্রিন্টেপ এ প্রিন্টেপ এগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি এছাড়াও এখান থেকে এই যে নিচের দিকে ট্রিম এম ডি ফাইভটা আমরা দেখেছি এম ডি ফাইভ ফাইলটা দেখিনি তো এরকম বেশ কিছু ফাংশন কিন্তু এখানে আছে যেগুলো আমাদের কাজের জন্য দরকার হবে রাইট টিম আমি কিন্তু এই যে লেফট টিম রাইট টিম এগুলো দেখাইনি আপনারা কিন্তু নাম ফাংশনের নাম শুনেই বুঝতে পারছেন যে আসলে এটার কাজটা কী হবে এটা হচ্ছে রাইট থেকে কোনো কিছু ট্রিম করার দরকার হবে রাইট টিমটা ইউজ করতে হবে এরপরে আমরা নিচের থেকে আরও বেশ কিছু ফাংশন দেখলাম সেটা হচ্ছে ইউসি ওয়ার্ড ইউসি ফার্স্ট ট্রিম তো ট্রিমটা আমি দেখাইনি এরকম বেশ কিছু ফাংশন কিন্তু এখানে আছে তো এগুলো আমি তো অল্প কয়েকটা দেখাইলাম এ এসটিআর লোয়ার এসটিআর আপার ফাংশনগুলোর নাম দেখেই কিন্তু আমরা অনেকেই বুঝতে পারছি যে আসলে ফাংশনের কাজটা কি হবে তো এই ফাংশনগুলো ইউজ করব কিভাবে সাপোজ আমি এই যে এসটিআর লোয়ার এটাই আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটু দেখাচ্ছি যে নতুন একটা ট্যাবে ওপেন করলাম করার পরে দেখুন নিচের দিকে এই যে ডেফিনেশন অ্যান্ড ইউজেস এখান থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে এটা কিভাবে ইউজ করতে হবে এখানে সুন্দরভাবে তারা বিষয়গুলো এখানে সব কিছু দিয়ে দিয়েছে যেমন আমরা নিচের দিকে এখানে প্যারামিটার কোনটা কোনটা কোন প্যারামিটার দিতে হবে ডিসক্রিপশনে তা উল্লেখ করা আছে তো আমরা এই এখানে এসে পড়ে পড়ে বিষয়গুলো আমাদেরকে দেখতে হবে এবং বুঝতে হবে এছাড়াও এখানে বেশ কিছু ফাংশন আছে সবগুলোই আমাদের কাজের জন্য কখনো না কখনো দরকার হবে সেজন্য আমাদের সবগুলো ফাংশন সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে এছাড়া এখানে অ্যারে ফাংশন আছে অ্যারে ফাংশনটা আমাদেরকে অনেকবার ইউজ করার দরকার হবে এখানে বেশ কিছু অ্যারে ফাংশন আছে যেগুলো আমাদের বারবার ইউজ করতে হবে এর মধ্যে থেকে আমি নিচের দিক থেকে কিছু অ্যারে ফাংশন নিয়ে বলি যেমন ইনটা ইনটা আমাদের দরকার হবে আমরা পরবর্তীতে কাজের সময় আমরা দেখব কাউন্টটা কিন্তু অলরেডি আমরা ইউজ করেছি যে কাউন্টটা কিভাবে ইউজ করতে হয় এ শর্ট এ আর শর্ট এগুলো নিয়েও আমাদের কাজ করার দরকার হবে এই যে এখানে আরও বেশ কিছু বিষয় আছে ইউ শর্ট ইউ কে শর্ট তো আমি এখান থেকে যদি এক একটা ফাংশন দেখাতে যাই অনেক সময় লাগবে তা আপনারা নিজ দায়িত্বে এক একটা ফাংশন দেখে নেবেন খুবই সহজ এখান থেকে সাপোজ আমি যেটা বললাম একটু আগে যে যে ফাংশনটা আমরা দেখতে যাচ্ছি সেটাকে একটা টেবে ওপেন করব দেন ওপেন করার পরে আমরা একটু নিচের দিকে যাব এই যে নিচের দিকে এখানে এসে আমরা কিন্তু দেখতে পাবো যে কয়টা প্যারামিটার সেট করতে হবে এই ফাংশনের মধ্যে কয়টা প্যারামিটার সেট করতে হবে এবং কোনটা কি জন্য সেটাও কিন্তু এখানে উল্লেখ করা আছে তো এভাবেই পড়ে পড়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কোন ফাংশনের মধ্যে কি ইউজ করতে হবে এবং এই বিষয়গুলো যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে পিএসপিতে আমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না আমরা যে কোনো ধরনের কাজ কিন্তু পিএসপি দিয়ে সে সময় করতে পারবো